Ah, amiguinhos, sejam todos muito bem-vindos a esta casa. Na aula para quem tem pressa de agora, a gente vai resolver a questão de número 23 da UERJ 2021. Vale mencionar que essa questão já está respondida, já está resolvida na playlist de resoluções, tá bom? Para resolver essa questão, eu vou precisar de conteúdos de geometria. Para ser mais específico, geometria plana e geometria espacial. Acompanhou comigo o raciocínio? Vamos começar com a geometria plana. Estamos diante de uma pirâmide. A base dessa pirâmide é um quadrado. Então, a gente pode afirmar que a área da base é a área do quadrado. Quando eu olho para o prisma, a base desse prisma é um triângulo isósceles. Então, eu posso afirmar que a área da base é base vezes altura sobre 2. Sendo isósceles, vai ter os dois lados iguais. Então, nesse caso, há uma especificidade. A base e a altura serão iguais. De posse dessas informações, a gente parte para a resolução. Então, isso que vou chamar de V1 faz referência à pirâmide. E aí a gente tem a área da base vezes altura sobre 3. Então, a gente pode afirmar que V1 vai ser a área da base L ao quadrado. Observem que o enunciado diz que o lado vale 4, vezes a altura, que é 9, o enunciado também diz sobre 3. Você pode resolver aquela treta ali se você quiser, não tem problema não. É, é, só que a gente pode facilitar a vida numa pirueta matemática. Já já você vai perceber isso. No volume 2, a gente vai olhar para o prisma de base triangular. Então, a área da base vezes altura. Então, quem vai ser esse volume 2? Vai ser base vezes altura sobre 2. Nesse caso, 4 vezes 4 sobre 2, vezes o H que a gente quer encontrar, o H que a gente está procurando. O enunciado oferece para a gente uma informação preciosíssima. Todo o todo fluido da pirâmide foi colocado no prisma. Então, a gente pode afirmar que V1 igual V2. Então, a gente pode afirmar que 4 vezes 4, vezes 9 sobre 3 igual 4 vezes 4 sobre 2, vezes h. Simplifico o 4 com 4, descubro que h sobre 2 igual 9 sobre 3. Confirma? Descubro que h sobre 2 igual 3, descubro que h multiplicando as diagonais igual 6. Claríssimo! Beijo enorme no seu coração e até o próximo encontro.